Continuando a análise do Código Penal na sua parte geral, no título 2 do crime, tratamos agora da desistência voluntária e do arrependimento eficaz no artigo 15. Então vamos lá. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Então tratamos da desistência voluntária. O que é desistência voluntária? Desistência voluntária ocorre quando o agente, de forma voluntária, abandona a sua ideia, a sua intenção de realizar um ato executório, realizar um crime. Exemplo, a pessoa escala o muro da casa pra, com a intenção de furtar aquela casa. Ao entrar na casa, ele decide não mais furtar e vai embora. Então, a gente ele vai responder apenas pelo crime de violação de domicílio. Ele só vai responder pelos atos já praticados. Qual o ato que ele já praticou? Em violação de domicílio, então ele só vai responder por isso. Ele não, não pode ser punido aí como é, crime de furto, porque ele não realizou, não realizou essa conduta. Agora, arrependimento eficaz é diferente. A desistência voluntária ela se realiza antes de, da realização do crime. O arrependimento eficaz se realiza após a realização da conduta criminosa. O arrependimento eficaz ocorre após realizar todos os atos da execução. O agente se arrepende, passando nesse momento a buscar o impedimento do evento. Um exemplo, a pessoa criminosa, o agente, desferiu dois tiros em outra pessoa. Então ele se arrepende de ter dado tiro naquela pessoa e que ela vai morrer. Então ela socorre de forma eficaz a pessoa ferida e salva a vida daquela pessoa. Então ele só vai responder apenas pelo crime de lesão corporal. Não responde pelo crime de homicídio. Então temos aí que a ideia também é que não existe tentativa nem na desistência voluntária e nem no arrependimento eficaz. O agente ele só vai responder pelos atos já praticados. A doutrina discute quanto à natureza da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Existem duas correntes para definir a natureza jurídica desses institutos. A primeira corrente diz que a, natu que a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz ela é uma natureza de causa pessoal de extinção de punibilidade. A segunda corrente diz que é causa de excludente da tipicidade. Então temos aí... Desistência voluntária e arrependimento eficaz.